perché un sistema Wi-Fi Mesh non può proprio essere reinstallata in una casa con la muratura spessa? Scoprilo nel video di oggi! Federico Bertamino è il fondatore di Alta Tensione, azienda specializzata in formazione e consulenza nel mondo delle reti dati e Wi-Fi. Nel solo 2022 sono state oltre 2000 le aziende che si sono affidate ai suoi corsi o alla sua consulenza. In 12 anni ha formato più di mille fra tecnici e imprenditori e derogato migliaia di ore di formazione in tutta Italia. Ingegnere certificato Microtic, Cisco e Comptia ha costituito oggi il metodo reti IP Formula, un percorso di formazione completo per l'apprendimento delle basi indispensabili del mondo TCP IP. Sui suoi canali puoi trovare gli estratti gratuiti dei suoi corsi. Iscriviti ora! Ciao, io sono Federico, dal 2010 mi occupo di formazione e consulenza nel mondo delle reti informatiche, preparando i miei studenti in appena 30 minuti a settimana. Quando dico dei no a dei miei clienti che mi fanno richieste di preventivo o richieste di fornitura, spesso loro pensano che io sia diventato ricco, che abbia vinto l'enalotto, che abbia fatto una vincita e che quindi possa permettermi di rifiutare i soldi. E invece purtroppo no, se no non sarei qua ogni settimana su YouTube a raccontarti e a pubblicizzare la mia azienda. No, invece no. Dico dei no per evitare che tu possa avere dei problemi, dico dei no per evitare che tu possa collezionare delle brutte figure o se non riesco a farlo, perlomeno riesco, dico dei no, per evitare di farle io. Quando devi fare un'installazione di un sistema Wi-Fi Mesh, che ricordo non è un sistema con lo stesso SSD su tutti gli access point, ma è un sistema che presuppone degli access point collegati fra loro via radio, attraverso normalmente un protocollo privato, devi pensare che le pareti spesse si comportano un po' come in elettronica quando siamo di fronte a un circuito molto 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 complesso. Di fatto una parete in muratura spessa andrà a influenzare negativamente il tuo sistema in due modi. Il primo è tramite riflessioni. Le onde elettromagnetiche emesse dagli access point rimbalzano in maniera imprevedibile sulle pareti molto spesse e quindi di fatto tornano indietro invece di propagarsi come tu pensi che faranno. Il secondo modo in cui la muratura influisce sul tuo segnale radio in maniera negativa è invece l'assorbimento, in questo senso il cemento è maestro o anche la pietra. Di fatto la componente che non viene riflessa quando attraversa la muratura viene in buona parte assorbito. Questo cosa diventa in mondo reti? L'assorbimento di onde elettromagnetiche in cosa si tramuta? In latenza e in calo drastico della velocità. Come ti potresti accorgere di questo problema? Te ne accorgi soltanto quando hai fatto l'installazione, perché di fatto non sarai assolutamente in grado di prevedere il risultato finale. Ad esempio potresti renderti conto che in una stanza, magari quella dove ti aspetti una migliore copertura perché hai diversi access point a tigua ed essa, avrai invece un risultato pessimo e avrai magari dei risultati buoni in posti dove non te lo aspettavi. Questo proprio a causa delle riflessioni. In altre parole, se sei in presenza di muratura molto spessa, quindi magari quelle vecchie case che hanno muri anche di 50, 60, 70 cm, un sistema Wi-Fi Mesh non può essere utilizzato. Eh ma io non posso passare cavi. Se non puoi passare cavi, lascia perdere. Digli al cliente che potrei dare una copertura solo in una determinata stanza o solo nelle stanze che puoi collegare via cavo. La fisica, ricordati, comanda sempre. Non è che perché domani mattina non ci piace il sole che sorge da est, possiamo farlo sorgere da ovest. E ti assicuro che nel radiomagnetismo, nel mondo delle radiofrequenze, il concetto è esattamente lo stesso. Chiaro che per poter prevedere, per poter progettare, per poter rispondere ai tuoi clienti in maniera adeguata, tu devi avere delle conoscenze del mondo wifi stabili. Devi essere sicuro quando rispondi proprio per evitare di fare brutte figure. E per questo motivo nel mio pacchetto corsi iniziale che ho chiamato di Formula Start ho inserito un corso su Wi-Fi di 3 ore. 3 ore dove parlo solo di radio, solo di elettromagnetismo, solo di radiofrequenze. Per cui, visto che solo questo corso varrebbe 200 euro, invece io ci mendo quello più altre tre ore di corso, più un libro a soli 27, ti aspetto immediatamente su www.ipformula.net. Non rischi nulla perché se per caso non ti piacesse, ti rimborserò fino all'ultimo centesimo. Ti aspetto. Dove stai andando? Te ne stai andando senza essere iscritto al canale. Iscriviti al canale e abilita le notifiche. Ciao.